Hello students and welcome back to our channel once again. In today's video, I am going to tell you all important topics as well as questions of inorganic chemistry in one single video. You can see video in this video score ko almost 65 plus out of 70 आप स्कोर कर सकते हो अगर आप पास होना चाहते हो केमिस्ट्री में तो भी ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज़ आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो भी इस वीडियो को जरूर देखो आप इन सभी टॉपिक्स को एज अ चेकलिस्ट मान सकते हो कि आपने ये टॉपिक किए हैं या नहीं किए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एज़ वेल एज़ लाइक का टारगेट है 200 लाइक्स प्लीज कंप्लीट कर देना उसी के साथ मैंने फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं पहला हमारा चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना नाम याद रखना है मेटलर्जी चैप्टर का नाम है मेटलर्जी इसके अंदर आप क्या-क्या याद करना है वो जान लीजिए सबसे पहले है आपका ओर्स ठीक है ओर्स किस-किसके याद करने आपको जिंक एल्युमिनियम आयरन एज वेल एज कॉपर ओके इन सभी के ओर्स याद करने हैं मैक्सिमम कितने करने हैं अराउंड 3 तीन तीन ओर याद कर लेना आपको काम बन जाएगा उसके बाद आपको इन सभी के रोल्स पता होने चाहिए वो क्या-क्या हैं राइट द रोल ऑफ द फॉलोइंग रोल ऑफ आयोडीन इन रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम एज वेल एज टाइटेनियम ओके उसके बाद रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल रोल ऑफ NaCN इन फ्रोथ फ्लोटेशन इसको डिप्रेसेंट बोलते हैं NaCN को ओके okay? और ये फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर इसका क्या रोल होता है आपको ये लिखना होगा इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक्स इनको प्लीज कर लेना उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन यानी कि डिफरेंस आ सकते हैं इनके बीच में ओर्स एंड मिनरल्स एज़ वेल एज़ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसको जरूर करना एज़ वेल एज़ एक और चीज आपको बताना चाहूंगी बच्चे वीडियो के नीचे क्या कमेंट करते हैं कि मैम इतना कर लेंगे तो नंबर आ जाएंगे इतना कर लेंगे तो नंबर आ जाएंगे ऐसा नहीं होता है भगवान नहीं है हम लोग हम लोग भी एक तरीके से मतलब आपको गाइड ही कर रहे हैं आपकी हेल्प ही कर रहे हैं आपको क्या करना है कि मैं जितने टॉपिक्स आपको देती हूं ना आपको उन टॉपिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए वो ये तो यानी ना कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सीबीएसई के अंदर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको अगर मैं बोल रही हूं कि आपको रोल पता होना चाहिए आयोडीन का इन रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम एज़ वेल एज़ टाइटेनियम तो इसके अंदर रोल के अलावा आपको जो जो बेसिक मेन पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको वो भी तैयार करने हैं ठीक है तो बच्चे जो कमेंट करते हैं ना मैम आपने जैसे फिजिक्स में मेरे से कई बच्चों ने बोला कि मैम जो आपने टॉपिक्स दिए थे क्वेश्चंस उसी में से थे बस ये है कि उन बच्चों ने ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा उन टॉपिक्स को जिस तरीके से मैंने बोला था कि पूरा प्रिपेयर करना तो उन्होंने उसको पूरा प्रिपेयर किया तो उसके अगर डेप्थ में से भी क्वेश्चन आ गया ना तो भी उन्होंने कर लिया मैंने आपको बोला था फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स करना तो एनसीईआरटी बेसिस पे करना और सच में क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही आए थे जिन बच्चों ने एनसीईआरटी क्वेश्चन किए थे उनको फायदा मिला वहां पर ओके तो आप लोगों से बोलना चाहूंगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग किसी और बुक को रेफर मत करना प्लीज सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज़ वेल एज़ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही प्रिपेयर करना ज्यादा फायदा मिलेगा एज़ वेल एज़ अगर आप बाहर की कोई बुक ट्राई करते हो उससे उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफर करोगे तो मिलेगा ओके तो चलिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं 19 मार्क्स की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आप जान सकते हो कि एनसीईआरटी से आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे यहां पे शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है मेटलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट वो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग आपको यहां पर ये कंप्लीट करने हैं लेकिन मैंने बेसिकली आपको सिर्फ प्रिंसिपल करने के लिए नहीं बोल रही हूं लेकिन प्रिंसिपल पे आप ज्यादा ध्यान देना जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इसका प्रिंसिपल क्या है ये याद रखना और पूरा प्रोसेस याद रखना जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल एक व, आ, मार्क वाले क्वेश्चन में बोल देते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग तो आपको लिखना होगा लेकिन वैसे आप जब तैयार करोगे तो प्लीज पूरा कंप्लीट तैयार करना डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए जो टॉपिक्स मैं बता रही हूं उसकी नॉलेज आपको पूरी पूरी होनी चाहिए तभी आपके मार्क्स आएंगे ओके नाउ मोंट्स प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ निकल ये भी इंपॉर्टेंट है वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम एंड टाइटेनियम रिएक्शंस नाउ रिएक्शंस क्या-क्या इन्वॉल्व होंगी एल्युमिनियम जिंक कॉपर एज वेल एज आयरन के अंदर इसके एक्सट्रैक्शन के अंदर जो जो रिएक्शन इन्वॉल्व है इस चैप्टर में आप प्लीज उनको ध्यान से करना उसके बाद राइट शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट की कोई बात मत रखो यहां पर सीधे सीधी सी बात है कि एलिनगम डायग्राम आपको पूरा प
एक्सपेक्टेशन क्या होता है तो प्लीज मेटोलॉजी में से इतनी चीजें तैयार कर लेना मार्क्स इससे बाहर तो कहीं नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन डेप्थ में क्वेश्चन आता है फिर आप कहते हो क्वेश्चन इसमें से नहीं आया क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से होता है बस डेप्थ में होता है तो आपको जो टॉपिक्स में दे रही हूँ उसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए नेक्स्ट हम चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहली बात तो आपको यही बोल दूं कि आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज एग्जाम्पल्स एन के अंदर आपको ये सॉल्व मिलेंगे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है कि आपको भाई कहीं और से इंटरनेट से आंसर्स लेके आने नहीं एन के ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं ओके okay, ये कई बार मैंने पेपर्स में देखे हैं कि सेम क्वेश्चन उठ के आते हैं बैक एक्सरसाइज से इन टेक्स्ट से एज वेल एज एग्जाम्पल से तो आपको इनको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लो सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज एग्जाम्पल्स को रट लो अच्छे से उसके बाद व्हाइट एंड रेड फोस्फोरस इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है और इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है व्हाइट और रेड फोस्फोरस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए उसके बाद ऑक्साइड किसके ऑक्साइड पता होने चाहिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्पेशली एन टू ओ थ्री एज वेल एज एन ओ टू इनको आपको अच्छे से करना है विद स्ट्रक्चर ठीक है नाउ स्ट्रक्चर आपको किसका पता होना चाहिए देखो पी ब्लॉक तो पूरा स्ट्रक्चर और रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है तो प्लीज जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ वो कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ पी सी एल फाइव विद बॉन्ड लेन यानी कि पी सी एल फाइव का स्ट्रक्चर क्या होता है और अगर इसको पी सी एल थ्री के साथ हम कंपेयर करें तो क्या क्या आउटकम्स निकल के आते हैं बॉन्ड लेंथ के साथ आपको इसको प्रिपेयर करना है उसके बाद ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर आ गया तो फॉस्फोरस भी आएगा क्योंकि सल्फर और फॉस्फोरस में डिफरेंस भी आपसे बोल सकता है लिखने के लिए तो प्लीज ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस के अंदर आप बेसिसिटी वाला पोर्शन और एज वेल एज स्ट्रक्चर वाला पोर्शन अच्छे से करके जाना नेक्स्ट आते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड इंटर हेलोजन कंपाउंड गाइज आप क्या क्या पहले करोगे आप पहले इंटर हेलोजन कंपाउंड कर लोगे उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख लोगे पीसीएल फाइव का एज वेल एज सारे इंटेक्सट क्वेश्चन ये तीन चीजें आपको पहले करनी है उसके बाद बाकी के टॉपिक्स पर आना है ओके okay, यहाँ पर कंप्लीट करना है आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को विद देयर स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एच टू एस ओ फोर बाई कॉन्टेक्ट प्रोसेस यानी कि एच टू एस ओ फोर को हम कैसे बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्ट प्रोसेस ये आपको पूरा पता होना चाहिए पूरा जो आपकी एन में दिया हुआ है वो ध्यान से करना उसके बाद जैसे हमने फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड देखे थे सल्फर के देखे थे वैसे ही सेम आपको ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन विद स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने हैं उसके बाद हर साल क्वेश्चन बनते हैं गाइस जिनॉन के ऊपर चाहे वो रिएक्शन बेस्ड में हो या स्ट्रक्चर बेस्ड में तो प्लीज पहले आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन और आपके जिनॉन वाले क्वेश्चन एज वेल एज पी सी फाइव वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना तो जिनॉन हर साल क्वेश्चन बनते हैं इस बार भी बनेगा इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही जाएगा ये कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी आप इसको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना जिनॉन का फ्लोरिन कंपाउंड्स ठीक है उसकी प्रिपरेशन और उसका स्ट्रक्चर जिनॉन की ऑक्सीजन कंपाउंड्स उसका प्रिपरेशन एज वेल एज उसकी स्ट्रक्चर तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं इसको कि किसी भी हालत में नहीं करना है अगर पास होना चाहती हो तो बिल्कुल भी नहीं करना है ओके क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेंगे ही बनेंगे नाउ नेक्स्ट मैं चाहती तो यहां पर सभी रिएक्शन लिख सकती थी लेकिन क्यों नहीं लिखी बिकॉज वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखती हूँ कि तो मैंने सभी जितनी भी रिएक्शन आपकी पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में से बनती हैं चाहे वो जिनॉन के ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर भी हो पी सी एल फाइव के ऊपर हो तो मैंने सभी रिएक्शन को ना आपको ऑलरेडी विद आंसर्स प्रोवाइड कर दिया है पी फॉर्मेट में वो पी आपको कहाँ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी वीडियो की जो मेरी वीडियो की लिंक है जहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और गाइस पी ब्लॉक यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट रिएक्शन कंप्लीट होती ही नहीं है रिएक्शंस तो आपको करनी ही पड़ेंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही स्ट्रक्चर और रिएक्शन के ऊपर बेस्ड तो आपको स्ट्रक्चर्स क्या करने हैं टॉपिक्स कौन से करने हैं वो तो मैं इस वीडियो में बता रही हूं लेकिन जो रिएक्शंस है ना वो मैं ऑलरेडी बहुत टाइम पहले अपलोड कर चुकी हूं जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसको जाकर जरूर कर लेना वो मस्ट है उसके बिना आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तैयार नहीं होगी ओके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज लिंक चेक कर देना सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको उस लिंक के अंदर मिल जाएंगी उसके बाद हम चलते हैं पी ब्लॉक में से ही आपने देखे होंगे कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड होते हैं जैसे कि आपका अमोनियम फोस्फेट आर्सेनाइट स्टेबिल इनके ऊपर बेसिसिटी ऑर्डर के ऊपर कि चाहे इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर में इनको अरेंज करो उसके बाद फ्ल
लेकर आपको इनकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर क्वेश्चन लिखने हैं ये आप समझ सकते हो कि एज अ सैंपल मैंने दिए हैं ये ये नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आएंगे लेकिन आपको बता दिया मैंने कि कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पर क्वेश्चन बेस्ड आते हैं ये सैंपल क्वेश्चन है ओके सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे ये मतलब नहीं बनता है टॉपिक्स हो सकते हैं कि हाँ वही टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए लेकिन जो इस तरीके के क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले वो तो गाइज आपको अपने हिसाब से पूरा पीरियडिक टेबल आना चाहिए उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बाद हम चलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है थर्ड चैप्टर है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसके अंदर आपको सभी ये जो देखो आपको एक्सप्लेनेशन वाले कि वाई वाई वाले जो क्वेश्चन आते हैं गिव रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर मैंगनीज आयन इज मोर स्टेबल देन फेरस आयन टूवर्ड्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं ठीक है तो आपको इसकी रीजन लिखना है उसके बाद वाई कॉर्पस आयन इज अनस्टेबल इन एक्वे सोल्यूशन ये आपको आंसर लिखना है इसका उसके बाद आपका आ जाता है कि जिंक आयन जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बल्कि आपका या स्कैंडियम आयन जो है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है ऐसा क्यों वाई उसके बाद वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथेल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे कि स्कैंडियम इसके पास हायर एंथेल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्यों होता है इसका रीजन आपको देना होगा तो ये सब क्या होता है ये सब डेप्थ नॉलेज होती है इस जो मैंने आपको बाहर निकाल कर क्वेश्चन दिए हैं कि आपको ये क्वेश्चन बन सकता है तो उसके अराउंड थोड़ी बहुत जो नॉलेज है ना आप उसको भी गेन करने की कोशिश करो टाइम बहुत है आपके पास अभी बहुत कम टाइम गुजरा है और बहुत सारा टाइम आपके पास है जिसमें आप बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो एक भी चीज़ आपको छोड़ के नहीं जानी है इंटरनेट पे देखनी है तो गाइज अभी इस वीडियो को छोड़कर कितनी भी वीडियोस आप देख सकते हो कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन अगर आप एक वीडियो को अपना गुरु मानकर चलो किसी भी एक वीडियो को आप अपने पास रखो हर एक वीडियो का एक ही मोटिव होता है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करें आपको एक वीडियो पकड़ना है और उस वीडियो से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको एक एक करके लगाना शुरू कर देना है एक एक करके कंप्लीट करते शुरू कर देना है ओके और जैसे ही आपका आज का जो मेन uh, मोटो था कि आपका आज का जो पोर्शन कंप्लीट हो जाए आज का टारगेट जैसे ही कंप्लीट हो जाए प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना कि मैम हमने आज का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट कंप्लीट कर दिया है ओके तो प्लीज मुझे बता देना अगर आप कमिटमेंट कर देते हो तो आप जल्दी से कर लेते हो ठीक है सिंह क्रिएशन एजुकेशन मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है वहां पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो उसके बाद uh, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आता है जारकोनियम एंड एच एफ हैव ऑलमोस्ट सेम अटोमिक रेडिया है ये ऐसा क्यों होता है उसके बाद दो चीज़ों की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है ठीक है पहला आपका के एम एन ओ फोर एज वेल एज़ के टू सी आर टू ओ सेवन ये वाली जो है ना गाइज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एज वेल एज़ आपको क्वेश्चन अगर करने हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन चीज़ों को ना छोड़ो बिकॉज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको आ जाती हैं ना कि आपको इन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहिए ठीक है कौन सी कौन सी चीज़ें हो गई पोटेशियम डाइका कार्बोनेट ओके okay, इसी तरीके से क्वेश्चन के एम एन ओ फोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ना मत लंबा बोल दिया ना मैंने आई एम सॉरी उसके बाद एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट सीरीज यानी कि स्कैंडियम और जिंक वाली जो सीरीज हैं आपको इसके बेसिस पर आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि अटोमिक रेडिया किसका कहाँ पर कैसे इंक्रीज होगा कहाँ पर कैसे डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा कलर कहाँ पर कौन सा होगा किस तरीके से डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक फिर उसके बाद आयोनाइजेशन इंथेल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं उसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसिस कंप्लीट कॉन्सिक्वेंसिस करनी है एक भी नहीं छोड़ना है डिफ्रेंस बताना है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स के बीच में और अगर डिफ्रेंस पता होना चाहिए तो आपको सिमिलाइट भी पता होनी चाहिए बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स ये गिव रीजन के टाइप टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बाद लास्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको क्या करना है वर्नर्स थ्योरी इसके तीन से चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं उसके बाद लिगेंड्स आपको कंप्लीट करना है इसके अंदर जितनी भी नॉलेज आप गेन कर सकते हो चाहे वो नोट्स से हो चाहे वो एनसीआर से हो प्लीज जरूर कर लेना इंपॉर्टेंट है उसके बाद आई यूपीएससी नॉमन क्लेचर से एक मार्क वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है आईपीएससी नॉमन क्लेचर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन जो आपको वीबीटी आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ना उसके बैक साइड में आप देखना या फिर उसके नीचे देखना आपको एप्लीकेशंस भी दी होंगी तो ये ना जनरली ये नहीं आता व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वेश्चन आते हैं इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड ओके okay, कि किस तरीके से क्या इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होने वाला है क्या इसका 
स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस होने वाला है तो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वीबीटी पर बहुत ज़्यादा आते हैं ओके okay, नेक्स्ट आते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल मेटल कार्बोनाइल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए सब कुछ पता होना चाहिए बेसिकली उसके बाद कॉर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या है आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म कौन से कौन से जोमेट्रिकल जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट पता होना चाहिए डिफरेंस सिमिलैरिटीज एज वेल एज यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे आइसोमेरिज्म में कि आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देंगे उसका बॉन्ड लेंथ बताने के लिए बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी ओके तो आइसोमेरिज्म इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है उसके बाद आपकी है नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी तो सीएफटी पर बेस्ड ना आपको मैं यहाँ पर तीन तरीके के क्वेश्चन बता रही हूँ तो आप उसको जरूर ध्यान में रखना अदरवाइज आपको करनी पूरी थ्योरी है और टाइम बहुत ज्यादा है कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम ये तो आपने पूरा पूरा बता दिया चैप्टर में बचा क्या जो इम्पॉर्टेंट है ना कई लोग क्या करते हैं कि उनके टॉपिक्स कम क्यों लगते हैं वो लोग जब आपको टॉपिक्स बताते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं तो उनके टॉपिक्स कम क्यों लगते हैं बिकॉज वो ऊपर ऊपर वाले टॉपिक लिख देते हैं मैंने जो आपके लिए टॉपिक्स लिखे हैं ना वो टॉपिक के अंदर भी क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है तो इससे क्या होगा आपको ये नहीं होगा कि अगर मैंने बोला सी कर लेना तो आपको ये नहीं पता सी में करना क्या क्या है बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर D4 फोर आई एन इफ जो आपका डेल्टा डेल्टा नॉट है वो इस स्मॉलर देन पी या फिर डेल्टा नॉट जो है वो आपका ग्रेटर देन पी है तो इसके ऊपर बेस्ड आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है सी एफ टी के रिस्पेक्ट में तो ऐसा क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बनता है नेक्स्ट है आपका द हेक्सा मैग्नीज आयन कंटेन फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाइल द हेक्सा साइनो आयन कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों है वाई आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग सी एफ टी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस तरीके के क्वेश्चन गाइज बनते हैं ये जरूरी नहीं है सिर्फ यही क्वेश्चन आए लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आपके डायग्राम पर बेस्ड भी आ सकते हैं जैसे कि टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल का डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है तो प्लीज़ अपने आप को पूरा तैयार रखें इस तरीके के क्वेश्चन के लिए और इससे नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ, कल तक मिल जाएंगे तो प्लीज़ अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रेड कलर का बटन होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा प्लीज़ उसको ज़रूर दबा लो एज वेल एज बेलैकन को ज़रूर दबाना ताकि नेक्स्ट टाइम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो का लाइक टारगेट है टू लाइक्स प्लीज़ लाइक करना एज वेल एज शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के साथ जितना कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी उनको भी और आपको भी एज वेल एज गाइज फिर से बता दूँ कि जो बच्चे बोलते हैं मैम सिर्फ इतना कर लें इतने मार्क्स आ जाएंगे इतना कर लें इतना मार्क्स आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है कोई भी आपको पूरी गारंटी नहीं दे सकता पेपर मैंने नहीं बनाया है लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि जो टॉपिक्स दिए हैं क्वेश्चंस उसमें से जरूर आएंगे तो प्लीज आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स की डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए आप एनसीआर पकड़ो और पढ़ना शुरू करो ठीक है एक एक लाइन बाय लाइन मत पढ़ना जो टॉपिक्स बोले हैं उस टॉपिक को लाइन बाय लाइन प्लीज पढ़ लेना इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खासकर एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल में इंपॉर्टेंट क्या था वो बता दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ओके विद दैट सेट गाइस शेयर करो कमेंट करो अगर कोई चीज कोई चीज समझ नहीं आ रही है कोई चीज की डिमांड है जो आपको चाहिए विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय